Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance intemporelle. Nous sommes le 21 janvier 2023, il est actuellement midi 30. Allons-y pour une nouvelle guidance, valide à partir du moment où elle fait tout simplement écho à l'intérieur de vous. Comique. On a du plaisir. On a du plaisir ici. Continuons d'avoir du plaisir. Continuons. Allons-y avec une carte rose. Plaisir solitaire. Continuons. Amour vrai. Peut-être un plaisir à deux. Amour vrai et le cœur d'enfant ici qui se présente. Continuons, continuons d'explorer. Bon, on nous parle de quoi? Sagesse à l'envers et changement important. Et là, bon, et le plaisir qui revient. Là ici, j'ai l'impression qu'on nous parle d'une rencontre. Quand je regarde cette carte, j'ai l'impression ici d'une rencontre, une relation miroir. On nous parle d'amour vrai, d'amour sincère. On nous parle de plaisir, de romance. Il y a un contact ici. Un plaisir à deux. Un plaisir partagé. Là, ici, la sagesse à l'envers, les jeux interdits. Attendez un peu. J'ai besoin de détails sur la sagesse. Ici, on nous parle d'un changement important d'orientation. On change d'orientation. Oui, justement, ici, on nous disait, avec cette carte, on nous encourage à opérer un changement d'orientation parce qu'on nous dit qu'on serait mal aligné. Mal aligné. On nous dit qu'on ne se respecte pas. On a peut-être suivi la voie, les conseils de quelqu'un d'autre. Une personne qui nous aurait mal orienté. Peut-être même concernant une certaine personne. C'est très possible. Bien là, ce qui se passe, quand je regarde la suite, bien on nous parle d'un changement d'orientation. Il y a une relation miroir ici. Nous nous inspirons l'un et l'autre. Il y a quelque chose ici en cette connexion qui ne s'explique pas et on nous parle d'amour vrai. C'est profond. C'est agréable, c'est plaisant d'être ensemble. Donc, je rencontre l'énergie de la sexualité et aussi de l'amour. Il y a les deux. C'est charnel et il y a aussi l'amour du cœur. Il y a les deux. Il y a du plaisir, c'est une carte qui c'est une carte jouissive ici, c'est agréable. 
je suis curieuse d'explorer cette carte de la sagesse à l'envers. La prospérité. Donc ici, on me présente peut-être une personne aussi qui a joué dans l'interdit pour une question d'argent. Une personne qui s'est enrichie dans l'interdit. On a bien rempli notre bas de laine. Et là, on nous parle d'un changement. Ici, on a rempli notre bas de laine et j'ai la carte rouge qui est là. Donc, à vous de voir. Oh! Et la carte d'échéance. Oui, oui, on a joué dans l'interdit ici. La déchéance qui peut me parler aussi d'addiction, de... Euh... Et on a joué dans l'interdit. On a fait de l'argent avec les addictions. Le, euh, la carte de la, la, de la déchéance que j'ai vue, attendez une minute, c'est une carte de destruction. C'est une carte qui me parle de... Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on me parle de... Corruption. On fait bien de l'argent ici. On a joué dans l'interdit. Sexe, drogue, alcool. Facile de faire de l'argent. Avec ces cartes, parce qu'on rencontre des gens addicts qui reviennent, c'est payant. On encourage à la fois la destruction. Bon, Peut-être que vous ne serez pas en accord avec moi, mais... On fait de l'argent et à la fois on encourage ces êtres à se détruire. Mais c'est payant. Bien là, on nous parle d'un changement d'orientation. Parce que la carte ici de la déchéance me parle de ce qui est toxique, me parle de euh, d'un abandon de soi. Mais c'est payant pour la personne qui, euh, qui dirige. Donc là, on nous parle d'un changement d'orientation. On rencontre le plaisir et à la fois l'amour vrai. On me parle d'une relation miroir, d'une belle sensibilité, une connexion au niveau de la sensibilité émotionnelle. On me parle d'inspiration, d'imagination, d'intuition. On a le goût de créer, on dirait, un nouveau projet. On a tout en main pour réussir cette nouvelle création. Et c'est agréable ici, je rencontre une personne très passionnée. Donc, on dirait qu'il y a un changement de voix. Qu'est-ce qu'on va stimuler? Non, on y va avec la vibration amoureuse. Et non pas la vibration de la destruction que j'ai rencontrée ici. On fait de l'argent et à la fois, c'est comme si on encourageait l'être à se détruire. Mais c'est payant. Tandis que là, on dirait qu'on va créer quelque chose de nouveau et on s'oriente vers le cœur, l'amour vrai. Le respect de soi. Un nouveau projet ici. Je vais y aller avec une, une autre carte ici. On attend le retour d'une personne. On ne la voit pas. On l'attend. 
la guérison. Aisance, calme, lâcher prise et paix. Je vais vous lire le message associé à la carte de la guérison. La guérison des émotions, des conditions physiques et des blessures de notre cœur nous permet de trouver une paix de l'âme, réjouissante, merveilleuse et souhaitée. Nous savons que cette guérison devait se faire et nous l'accueillons avec aisance et calme. Nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. Nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique. Elle peut se situer au plan des émotions ou de l'âme. La pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. Alors voilà. Et c'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.